Bienvenidos a otro video vlog, empezando mi día por acá. Gracias a Dios por un día más de vida que nos da, ¿verdad? que nos permite. Sí me estuvo ayudando a hacer su desayuno. Ella es la que desayuna bien tempranito. Yo honestamente con mi café tengo. En las mañanas me gusta hacerme mi cafecito. Dos días aquí en San Diego ha estado un poco caliente. Así que tengo las ventanas abiertas. Pero tengo las persianas cerradas. Siento que cuando está así como oscurito se mantiene la casa un poco más fresca. Y no entra tanto el sol. Entra el airecito que corra pero no entra tanto el sol. Me llegaron dos paquetitos ayer de Amazon de unos productos de cara que encargué. Mi aceite de vitamina C que me pongo que es de la marca... La Rocher que lo compré en, en Target Ya se me acabó, me gustó bastante Acá tenía una mancha Y miren, ya se me está quitando Esta también como que se me está quitando Entonces sí me gustó Sí me gustó bastante Pero también pues me gusta tratar de repente diferentes cosas Y así si no me funciona pues ya las traté y siempre puedo regresar a las que sí me funcionaron. Vamos a abrir esta cajita y les voy a enseñar lo que terminé comprando. Eh, los compré yo en Amazon vi, y vi que ciertas Walmarts, no todas, cargan alguno de estos productos. Una de las Walmarts locales aquí por donde yo vivo tenía como dos de estos productos en la tienda, pero no tenía los otros. Así que quería comprar estos cuatro y no los tenían todos los cuatro, mejor decidí comprarlos en Amazon. Y duraron dos días en llegarme, Amazon Prime. Son de la marca Burst. Y de lo que estaba leyendo, pues es como un producto más o menos nuevos y me gusta porque son veganos, um, no tienen fragancia, son cruelty free, tienen muchos de los químicos que son malos para nuestra cara, como silicones, sulfates, um, no tiene aceites minerales que en veces hacen que nuestra cara, que nuestros poros se nos tapen y pues así diferentes cositas, ¿no? Decidí darles una oportunidad. Por estos cuatro me salió en 78 dólares. Creo que los cuatro productos más el tax fue como un total de 82 dólares, más o menos. Este es el serum, el aceite de vitamina C. Este es vitamina C con licorice root, que es una, un extracto muy importante si usamos este durante el día, o sea en la mañana poner, limpiarte tu cara, ponerte este, ponerte bloqueador, este me salió mucho más barato que la marca de La Roche me salió en 50 dólares este de aquí me salió creo que como en 25 o 28 dólares, les digo vamos a tratarlo, si nos gusta, gloria a Dios, si no nos gusta pues ni modo, tan siquiera lo tratamos yo soy de las personas que me gusta tratar nuevos productos, nuevas comidas, nuevas cosas. Y si no me gusta, al fin no importa, ¿verdad? Porque tengo la mentalidad de que pues tan siquiera lo traté, no me gustó, está bien, no pasa nada, no lo vuelvo a agarrar, X. Este de acá es un bloqueador solar para la cara. Igual, vegano, cruelty free. Bueno. Compré una crema para la crema para la cara. Es un moisturizer, no tiene olor, no tiene fragancia, pero se ve bien cremosa. Por último agarré este bálsamo que es para limpiar tu cara. Dice Cleansing Balsam, tiene vitamina E y está hecha con aceite de eucalipto. Es para todos los días. Este sí tiene olor a eucalipto, a eucalipto y es como un bálsamo. O sea, literal se siente como un bálsamo. Les voy a estar diciendo cómo me gustaron y si se los recomiendo o no. Es una continuación de ayer. Ayer no les grabé nada. Después de que les enseñé los productos de cara, que por cierto los traigo puestos ahora, hoy no los puse. Ah, me fui a Tijuana y duré un montón en Tijuana. Estuve como tres horas allá. Eh, mayoría del tiempo fue en tráfico, o sea, estuvo... Muy feo el tráfico, había mucho, mucho tráfico. Amigos, me... tráfico en la carretera. Cuando llegué a la línea, o sea, hice 15 minutos máximo. Y ya después me vine, uh, comí, tenía un hambre. Comí 
Y después nos fuimos a la práctica de Isaías y es todo. O sea, regresé a la casa, estuve aquí un rato y es todo. Estoy aquí haciendo ya un desayuno. Por acá el desayuno es un chorizo. Les cuento que yo compro el chorizo de soya. Es el que nosotros usamos. Soya que la verdad se ve muy rico, está bueno también. A Isaías le encanta. Le voy a poner ahorita unos huevitos y unos taquitos. Es lo que vamos a hacer. Ya pasó un montón de tiempo otra vez. Ya hasta hice la comida y les digo que siempre se me olvida enseñarles muchas cosas. Hice un cevichito de camarón y acaba de llegar Jonathan y miren con qué me llegó. Lo que voy a poner a hacer es lavar los asientos de mi carro. Ya preparé aquí una mezcla y tengo esta maquinita que es la Beso Little Green que es una portable, la verdad la tengo ya por mucho tiempo, me ha sacado de apuros. Aquí lleva lo que es la solution, el jabón o con lo que tú vayas a lavar. Yo le puse agua, poquito suavitel y pinol sol. Con eso tengo y pues sí los voy a lavar porque miren, ya se ven sucios, perjudidos, ocupan una limpieza. Nos estamos alistando para ir a la iglesia y ya no más falta que me peine. Mi outfit súper sencillo, esta blusa y esta falda con estos zapatos. Getsy les quiere enseñar también su outfit. Este vestido, ¿de dónde es el vestido? H&M. H&M. Otro día nuevamente les digo, les grabo bien poquito durante el día y tengo que seguir... Y tengo que hacer la continuación del vlog. Hoy es temprano, son las 8.40. Ahorita me voy a poner a limpiar aquí lo que es este refri porque voy a ir ahorita a Sam's. Tengo que organizar sobre todo un poquito esta parte de aquí. Voy a traer también limonada, así que le tengo que hacer espacio. Las verduras, acabo de ir a comprar verduras hace como 2, 3 días, así que creo que estoy bien de esto. Pero de cualquier modo, miren. Quiero tratar de organizar. Estas ya están bien viejitas. Ya se vencieron. Sí, miren, marzo 22. Voy a dejar un poco de espacio. Quiero, pues, organizar. Sobre todo, organizar y luego desinfectar un poquito para que se vea un poco más acomodado aquí. Eso es lo que me voy a poner a hacer ahorita. Por lo que voy a hacer es por papel de baño, a toallitas para la mano, jabón para los trastes. Eso sí, sí tengo que ir, o sea, ya se me acabó el papel de baño, ya se me acabó. Para limpiar voy a usar hoy poquito cloro para desinfectar bien el refri y agua caliente, súper caliente. Pueden ver, ya limpié lo que fue todas estas partes de aquí, reorganicé, saqué unas cositas para tirar. Les cuento un poquito, aquí yo tengo todos mis huevos en esta canastita. 
esta parte de aquí tengo estos yogures Activia, es donde tenía las gelatinas, puse los yogures, estos le encantan a Jonathan como para desayuno, tengo todo lo que son como tortillas, aquí tengo poquita masa de unas tortillas que yo hice, en esta parte me gusta poner mucho así como los leftovers, la comida que va sobrando eh, la pongo por aquí, acá tengo fresas porque no me, no me caben acá, bueno igual y si sí caben ahí, pero acá tengo como la mantequilla, la sour cream, los yogures, todo eso. Unas Canada Dries. Aquí yo pongo mi pan. Aquí es donde pues pongo la leche, los jugos. Como pueden ver ya hice espacio porque yo creo que si voy a traer más limonada. A los niños les encanta tomar la limonada. Miren cómo quedó el agua. Por acá pues tengo vegetales. Acá también tengo más vegetales. Y ya en esta parte tengo lo que son como dairies y jamones, um, chorizo, longaniza. Tengo mis quesos. Estas gelatinas de Getsy, más quesos. Y aquí igual pongo estos panecitos cuando los compro. Organizado, un poco más limpio. Vamos a agarrar una sandía. Lo primero que vamos a escoger ahorita aquí llegando a Sam's para el calorcito. No quiero una muy grande. Me hace falta también jabón para los trastes. Yo siempre llevo este de aquí, que es el de la marca de Sam's Club. Cuesta $7.48. Ocupan escobas. El precio de las escobas de aquí de Sam's me gustan mucho. Son dos escobas miren, por solo $12. $11.98. Ya te viene saliendo como en $6. Se me hace un buen precio. De aquí no ocupo nada de estilera, pero me gusta mucho a mí entrar y ver lo que tienen. A veces tienen cosas en especiales, en especial o cosas interesantes. Mira, para cuando regreses a la escuela. ¿Qué one? ¿Es one? Estamos viendo aquí las loncheras, miren. Mira este el rainbow. Es la del Tai Tai con que viene. O la de Tai Tai también viene con una de estas. Ir. Me voy a llevar una caja de mangos. Ahorita con el calorcito se antojan. La caja esta de mango de 8 libras te sale en 8.98. Voy a agarrar la leche de una vez. Para ya tener ahí porque los niños sí toman bastante leche. Heavy cream. Crema para batir. Porque... Me gusta tener ahí en la casa. Estas son unas toallitas de mano que me gusta a mí comprar. Te salen en $19, $18.98. Con tags ya son como $19 y son $15 estos rollos. A mí en lo personal me duran bastante. Así que me llevo una. $4.48 por dos botecitos. El papel de baño que voy a llevar son... ¿Cuántos rollitos son? Son 32 rollos por 21 dólares con 18. Les encantan estos. Voy a llevar este paquete de 4. Salen 5.98. ¿Te das cuenta cuando muchas cosas han subido de precio? Este está a 8.92. Es una bolsa de baking soda de bicarbonato que usualmente está antes la compradas como en 6 dólares. 5.99 a lo mucho. Sí, miren ahora. Todo ya ha subido de precio y creo que es una realidad que tal vez va a seguir subiendo todo muchísimo más de precio. Y pues, ni modo, se tiene uno que ajustar a lo que está pasando ahorita. Por último voy a agarrar un paquete de chicles. Este viene en cuatro, nos gusta tener el chicle en el carro, nos gusta mucho el chicle. $10.72. Está Getty ayudándome a escanear todo para pagar. Sí. Y los juguitos de ahí abajo. ¿Estás buscando? Pues ya aquí las compras. Creo que es una de las primeras veces que no llevo tantas cosas como en otras ocasiones. Ya llegué a casita y ya acomodamos todo. Gracias a Dios los niños me ayudaron. Ahorita estoy poniendo ya a cocer un pollo. Vamos a hacer enchiladas el día de hoy. Que esté cocido voy a poner los chiles para la salsa y eso vamos a poner. Ya se coció el pollito, miren bien cocidito, bien rico. Quita los chiles con un tomatito para hacer la salsa. 
Por acá voy a hacer ahorita una agua fresca de sandía para acompañar la comida. que este chilito pues brinca bastante y para no, no mancharnos este video vlog de muchos días grabándoles pedacitos un poquito, espero y lo hayan disfrutado, se haya aburrido tanto discúlpenme si las aburrí si os... de esto se trata, ¿verdad? de mostrarles un poquito de lo que es mi vida y hay veces que mi vida es así, bien rutinaria lo puedes encontrar en Mateo 7.8 que dice Jesús les decía, porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Pues dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús no hace excepción de personas. No tiene a personas que digan tú sí, tú no, tú sí, tú no. El evangelio es para todo aquel que quiera de corazón abrir su corazón. Para todo aquel que realmente quiera conocer a Dios. Para todo aquel que realmente quiera invocar el nombre de Jesús. Para todos ellos es el evangelio. Jesús no hace excepción de personas. Jesús nos ama a todos. Jesús quiere que todos vengan a un arrepentimiento. Jesús quiere que todos tengan la salvación. Más depende de uno. ¿verdad? Dios nos da el libre albedrío. Tú puedes escoger. Tú tienes la decisión de que si quieres escoger, seguir a Jesús. De que si quieres conocerlo, como dicen, ¿verdad? Jesús es un caballero, Él toca la puerta de tu corazón, si tú se la abres, Él pasa. Si tú dices, no, aquí no quiero saber nada de Dios, entonces Él respeta también tu decisión. Pero claro que Él quiere que tú seas salvo, claro que Él te quiere bendecir, claro que Él te quiere dar sanidad, claro que Él te quiere dar, hacer milagros en tu vida, claro que Él quiere que tú lo recibas en tu corazón, más tú tienes esa decisión, tú lo decides. Yo por lo personal decido abrirle mi corazón a Dios, decido seguir a Cristo, decido invocar su nombre, yo decido pedirle a Él, entendido que solo Él es el único camino, la verdad y la vida a la salvación, Él es el único que realmente puede llenar mi corazón de alegría, de gozo, Él es el único que puede sanar todas mis heridas completamente, ¿por qué? porque ya lo ha hecho en mí, por ende, yo sé que Él puede hacerlo por ti también, así como lo hizo por mí. Él cambió mi lamento y mi tristeza en alegría, en baile, en gozo, en paz. Él nos ama. Él, si tú has estado pensando ¿verdad? en darle una oportunidad a Dios, dásela, no te vas a arrepentir, pero dásela de verdad con un corazón constricto y humillado. Acuérdate que el hombre te puede fallar. Incluso en la iglesia te pueden lastimar, en la iglesia te pueden fallar. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos. Pero recuerda que tú vas a la iglesia con el enfoque de buscar a Dios. Que tu enfoque siempre, tu punto blanco siempre sea Jesucristo. Porque el hombre te puede fallar, mas Cristo nunca, nunca te va a fallar. Pero esta palabra sea bendición para tu vida. Y nos vemos para la próxima en otro video. Bye, bye.
tan caliente aquí en California y pues no tenemos aire acondicionado solo abanicos y Toby decide acostarse debajo de ese abanico pobrecito